சிம்ரன் டிவி நேர்களுக்கு பத்மா மாமியின் அன்பு வணக்கங்கள் மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்னைக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமானது ஆனால் ஈஸியானதுங்கிற மாதிரி முகப்பருக்கான மருந்தை தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் ஆனால் நேற்றுக்கு நான் சொன்னதில் எல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடியது இன்றைக்கி நான் சொல்கிறதுல சில பேருக்கு இஷ்டம் இருக்கும் சில பேர் இஷ்டப்படாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இஷ்டப்பட்டவங்க செஞ்சு நல்ல பயன் அடையணும் முடியுங்கிறவங்க செஞ்சு பயன் அடையணும் அது இல்லைன்னா இதையாவது செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் எல்லா மக்களும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த எண்ணத்தோடு தான் இந்த மருந்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்னென்னா நாட்டு முட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோழி முட்டை நாட்டு முட்டை இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த முட்டையை கூட பார்த்து வாங்கணும்னு சொல்லுவாங்க நிறைய எனக்கு அதிகமாக அதை பற்றியான விஷயங்கள் தெரியாட்டி கூட ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் தெரிஞ்சதை நான் சொல்கிறேன் அதாவது நாட்டு முட்டைன்னு சொல்கிறது வந்து நல்ல ஒரு மாதிரி அழகான ப்ரவுன் கலர் கலந்த எல்லோ விஷா கலந்த அதாவது ரெட்டிஷ் கலந்தன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த மாதிரி கலரில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நாட்டு முட்டைன்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் அது பெருசாகவும் இருக்காது சின்னதாக சாதாரணமான ஒரு அளவில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு முட்டையை எடுத்து அதை அதுலேருந்து வெள்ளை கருவை மட்டும் அதாவது மஞ்சக்கருவை வேண்டாம் இந்த வெள்ளைக்கருவை மட்டும் எடுத்துக்கணும் அதை கூட தெரியாதவாளுக்காக நான் சொல்கிறேன் இதை அதாவது ஒரு ஒரு சின்ன பெரிய தேக்கரண்டி அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி கரண்டியில் அந்த முட்டையை உடைச்சி அதில் ஊற்றினோன்னா இந்த வெள்ளைக்கருலாம் அப்படியே அதில் ஏன்னா ஏன்னா அந்த கரண்டியோட அளவே ஒரு மஞ்சக்கரு இரு தங்குற அளவுக்கு தான் இருக்கும் அதனால் மீதியெல்லாம் அந்த வெள்ளைக்கருலாம் கீழே ஒரு பாத்திரமோ ஒரு தட்டையோ வச்சுட்டோன்னா அதில் அது விழுந்துடும் அப்படியே அதாவது மஞ்சக்கரு கலங்காமல் வெள்ளைக்கரு மட்டும் அதில் கீழே விழுந்துடும் அந்த மாதிரி பார்த்து மஞ்சக்கரு கலக்காமல் அந்த வெள்ளைக்கரு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அதில் இப்போ அந்த வெள்ளைக்கரு மட்டும் எடுத்தது நிச்சயமாக ஒரு நாலு அஞ்சு ஸ்பூனுக்கு மேலேயே இருக்கும் அதை அந்த இதில் என்ன பண்ணுங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்ல எண்ணெய் சுத்தமான நல்ல எண்ணெயை விட்டு நல்லா கலருங்க கலக்கினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதே ஸ்பூனாலே வச்சு கலந்துகிட்டே வந்தீங்கன்னா நுரையோடு சேர்ந்து அது என்ன ஆகும் இந்த வெள்ளைக்கருவும் அந்த நல்லெண்ணெயும் சேர்ந்து நல்ல நுரை அடிச்சுட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி அது நல்லெண்ணெய் கூட ஒரு நல்ல வாசனையோடு தான் இருக்கும் அந்த முட்டை வெள்ளைக்கருங்கிறது வந்து எந்தவித வாசனையுமே இல்லாத சாதாரணமாக இருக்கும் அதனால தான் அதை வெள்ளைக்கருவை நம்ம யூஸ் பண்ணினா தப்பு இல்லை மருந்தா அதாவது வெஜிடேரியனாக இருக்கிறவா கூட அதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம்னா அதை மருந்தாக யூஸ் பண்ணினா தப்பு கிடையாது அதுக்காக தான் இதை சொல்கிறேனே தவிர அதை வந்து ஐயோ நாங்கள் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட மாட்டோம் தொட மாட்டோம்னா இது ஒரு மருந்தாக நினச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு சரியாகணும்னு நினச்சிக்கலாம் அதனால் இதை பண்ணுங்க அதை என்ன பண்ணுங்க இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா கலக்கிட்ட பிறகு எங்கெங்கெல்லாம் மறு இருக்கோ பரு இருக்கோ அல்லது உங்களுக்கு இப்போது அம்மை தழும்பு கூட இருக்கலாம் இந்த வெயில் காலத்தில் அம்மை போட்டுட்டு அதெல்லாம் சரியாக போயிருக்கோம் அம்மையெல்லாம் போயிருக்கோம் நல்லா ஆயிருப்பீங்க ஆனால் அதனுடைய தழும்பு மட்டும் இருந்துட்டுருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் இப்போ அம்மை தழும்பு இருக்குன்னா ஃபுல்லாகவே முகம் பூரா இருக்கும் கை காலில் இருக்கலாம் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த இடத்துலலாம் கூட இதை அப்படியே ஃபுல்லாக அப்பி அதாவது அப்படின்னா தடவி நல்ல ஃபுல்லுக்கும் தடவி விட்டுட்டு இப்போ பரு மரு அந்த கட்டி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல பார்த்து பார்த்து அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் இப்போ அம்மை தழும்பு இருக்குன்னா எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் சாதாரணமாக அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நல்லாவே எடுத்து நல்லாவே தடவி விட்டுடுங்க நல்லா தடவிட்டு ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் கூட ஊறிடுங்க ஊறுறதுன்னு எதுக்காக சொல்கிறேன்னா அதெல்லாம் அப்படியே காயும் அப்படியே காஞ்சி நம்ம ஸ்கின்குள்ளே இறங்கும் அதனால தான் அந்த மாதிரி பொறுமையாக காத்துன்றுங்கன்னு சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி அதை தடவிட்ட பிறகு திருப்பி என்ன பண்ணுங்க நல்லா காஞ்சி ஒரு மாதிரி எண்ணெயினால அது வந்து சொர சொரன்னு ஆகாது காஞ்சா கூட சொர சொரப்பு இருக்காது ஏன்னா நல்ல எண்ணெய் கலந்துருக்கோம் அதில் ஆனால் முட்டை வந்து காஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் ப ப பரபரன்னு கொ சொர சொரன்னு ஆகும் ஆனால் இது நல்லெண்ணெய் சேர்ந்ததுனால அந்த மாதிரி இருக்காது பளபளப்போடு தான் இருக்கும் அதை என்ன பண்ணுங்க நல்ல அதாவது முகத்தை முதல்ல கொஞ்சம் லேசாக தண்ணி ஹாட் வாட்டர் இல்லை ரொம்ப ஹீட்டாக இல்லாமல் லேசான சூட்டோடு எடுத்து அதை போட்டு முதல்ல முகத்தை க அலம்பிடுங்க முகம் பூரா போட்டு கையில் போட்டுருக்கீங்களோ எங்கே போட்டிருக்கீங்களோ அந்த இடத்துலலாம் நல்லா அலம்பிட்ட பிறகு சீயக்காய் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி அதாவது ஆண்களாக இருந்தால் கஸ்தூரி மஞ்சள் பொடி எல்லாருமே கஸ்தூரி மஞ்சள் பொடியே யூஸ் பண்ணலாம் அந்த சீயக்காவோட கொஞ்சோண்டு கஸ்தூரி மஞ்சள் பொடி கொஞ்சோண்டு கடலை மாவையோ அல்லது பயத்த மாவையோ போட்டுட்டு அதில் கொஞ்சோண்டு தயிரையும் விட்டுட்டு தயிர் இல்லைன்னா எலுமிச்சம்பழம் 
கொஞ்சோண்டு ஒரு ரெண்டு மூணு சொட்டுக்கு விட்டு அதையும் புழிஞ்சிட்டு நல்லா கலக்கிடுங்க கலக்கிட்ட பிறகு அதை திருப்பி எந்தெந்த இடத்துலலாம் தடவினீங்களோ அந்த இடத்துலலாம் இதை போட்டு தடவி திருப்பியும் குளிர்ந்த தண்ணியில் முகத்தையும் கை கால் உடம்பு எங்கெல்லாம் போட்டுருந்தீங்களோ அந்த இடத்துலாம் நல்லா அலம்பி சுத்தம் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு நல்ல காட்டன் துணியால் தொடச்சுக்கோங்க இப்படி செஞ்சுட்டே வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக இதை சாதாரணமாக நம்ம வெயில் காலத்தில் வராட்டி கூட நம்ம செஞ்சுடலாம் செஞ்சிட்டிங்கன்னா ஒரு நாள் ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாள் செஞ்சுட்டா கூட வரவே வராது வந்த பிறகும் இதை தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இதுலேருந்துலாம் நீங்கள் விடுபட்டு வரலாம் கண்டிப்பாக செஞ்சு நல்ல பயனடைங்க மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் வேறொரு மருத்துவ குறிப்புடன் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் கட்டுறது கையளவு கல்லாதது உலக அளவு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போன விஷயம் சமையல் விஷயத்தில் அப்படிலாம் நம்ம சொல்லவே முடியாது ஏன்னா சமையலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எல்லையே இல்லை புதுசு புதுசாக ஏதாவது நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு ஷோவை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் கற்றுருப்பீங்க ஸோ நாளைக்கு உங்களுக்கு இதே போல் இன்னும் சூப்பரான விஷயங்கள்லாம் எடுத்து வரோம் ஆண்டில் தினேஷ் பேஃப்ரம் கார்த்தி எது மில்க் மேடு ஓகே இது நான் ஓ இது இதுவா எக்ஸ்ட்ரா பால் வச்சு ஓ நானே அண்ணா அண்ணா சொல்ல மாட்டால சொல்லியா அண்ணா வணக்கண்ணா மேல வச்சாங்க அதனால போயிடலாம் நீங்க பத்த வச்சு மால குட்டி மேடம் அப்புறம் டியூப் ரெடி பண்ணீங்க ரெடி மேடம் வீட்ல சமைக்கிற மாதிரி சமைக்க கூடாது டிவில வந்து நீங்க பொறுமையா சொல்லி தரீங்க ஓகே ஓகே ஓகேங்களா அவர் பாவம் கேமரா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு நீங்க அதுக்குள்ள ஊத்துனீங்கன்னா நீங்க என்ன ஊத்துனீ